tratamos de, en el lugar que estamos, de seguir, porque, bueno, la lucha esta no, no se acaba y cada vez, lamentablemente, estamos conociendo más chicos que nos exigen un, un órgano. Inclusive te trae todos los medios, ¿no? Así sí. Para que, para un poco. sí, sí, que, que pare un poco también porque me había... O sea, empezó a salir todo eso y me dijeron que no, que frene un poco, que está bien, pero que... Que bueno, que primero me pide en mi salud y todo eso. Bueno, ¿y hasta qué lugares habías ido entre internación e internación? Sí, eh, bueno, habíamos ido a Rosario, a Punta Alta... Eh, bueno, por acá a Villa María, a Jesús María, eh, a La Falda, en eh, varios, varios lados. Bueno, ¿y cómo se acercaba la gente? ¿Qué te decía? ¿Cómo, cómo le había, ¿De qué manera les, les había llegado tu historia? Y bueno, la gente llegaba porque hacían bueno, publicidad y todo eso que iba muy, así que bueno, nos sorprendíamos por la gente que iba y se acercaba, nos preguntaba bueno, cómo estaba de salud que su historia tuvieron un familiar de enfermo y como que les llegó y todo eso. Y bueno, me pasó algo acá en Córdoba. Eh, una chica va y me compra un libro y, y bueno, yo no sabía para quién era. Después leo un mensaje que me dice que era para la hermana que estaba padeciendo cáncer y que, bueno, que le había servido mucho y que y la hermana como que me dio eh, mucha fuerza para, para seguir gracias a mi libro. Así Bien. que algo positivo. Bien, y, y, y se han sumado más personas que conocidos, no solamente eh, sí. del ámbito deportivo ni del artístico, sino hay otras personas que, que se han sumado eh, a esta lucha. No, o sea, porque nosotros nos movemos, o sea, más por el futbolístico. Sí. Y bueno, todos los jugadores que se vienen a los clubes también y siempre están predispuestos a ayudarnos todos. Así que bueno, seguimos con ello y bueno, ahora vamos a empezar nuevo este año a hacer más campaña y vamos por nuestro objetivo que es llegar al presidente a ver si nos no puede solucionar o por lo que venimos peleándose mucho para que se haga el trasplante de donante de Guaca bueno. en Argentina, que quedó todo ahí en el, en el margen, ¿sí? Sí. No, o sea, aprobaron no la, la ley pero claro. no, no siguieron. Bueno, eh, es ahora Macri que te va a tener que recibir sí, a vos este sí, viejo porque sí. ya sí. saben de la tenacidad y la perseverancia, ¿no? Ah, sí, sí. Y aparte tenemos, bueno, tenemos que ir también a AFA a ver si también nos, nos pueden ayudar y tenemos un proyecto que es eh, que empiecen a poner en los cart carteles en todos los partidos de todas las divisiones eh, carteles de donación de órganos uh -huh. así que bueno también vamos a eso bueno como te digo con, con Pablo Guiñazu que es sí, el la emblema hoy de, de talleres ya sabíamos de, de que se había plegado con Carlos Olav estuvo en el sí. momento del, del lanzamiento de, de su libro sí. bueno él también tiene una historia bastante particular con, con su hija sí, sí, eh, sí. y bueno desde el dolor también se, se ha sumado sí, sí a esta historia, pero no sabemos un poco cómo era la relación que, que se iba a establecer con Iyasu, ya que bueno, Gonzalo sí, difunde, sí. se fue de talleres, pero, pero, pero también sí, continúa en Gampi, porque es padrino desde otro lugar, sí. ¿eh? y bueno, ¿se convirtió en padrino de Cholo Iyasu al final de la situación o no? no. Eh, sí, 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 a, a, o sea, ah. hablábamos todo, así que sí, sí, eh, también es parte de, de la asociación y siempre está pendiente de lo que pasa, eh, nos acompaña en el hospital de niños, al hospital infantil, eh, colaboró mucho ahí con los chicos internados cuando supimos ir, así que no, así siempre está pendiente del solo de, de nosotros y de lo, cualquier evento que hagamos y todo eso. Como el deporte masivo, nosotros queremos ir a AFA, que pongan un cartel, ya no toco entrar con, un, con una bandera, sí, sí. a la cancha de boca. La gente se preguntaba quién éramos, después cuando vieron el caso sabíamos quién éramos nosotros los que habíamos ido. Y nos sentimos orgullosos que hay gente que me tocó el otro día hablar con un familiar de un, de un, nene, de un chico que había donado los órganos porque dice que el comentario de la familia era el día que yo me pase algo voy a donar los órganos porque la lucha de Maribel, de la hermanita, de la familia, 
y eso nos pone bien porque por lo menos alguien le llegó. Ahora estamos organizando, vamos a hacer el primer monumento al donante que va a venir a Argentina, lo vamos a hacer en Córdoba, en la zona del hospital de urgencia, donde sale el 90% de los órganos de Córdoba salen de ahí. Desgraciadamente muy pocos órganos quedan en Córdoba, los demás se distribuyen al otro lado, no sé cuál es la, la metodología de la claro. época y esta cosa, pero en eso no me quiero meter tanto. Y, y por lo menos eh, agradecerle a la familia que con el dolor, a pesar del dolor, todo eso, eh, tuvieron la valentía de donar los órganos de familia para dar vida a otro.